ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆக்க நெட்ஒர்க் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷனுடைய கூடுதல் அதாவது பெருக்கு தொடர் வரிசையின் கூடுதல் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக நாளை நாள் ஃபார்முலா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஓகே என்னென்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஃபார்முலா இருக்குது நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அப்ளிகேஷன் தான் மொத்தமாக ஒரு தொடர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த தொடரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு மொத்தமாக கூடுதல் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ஒர்க்கு பட் நாலு ஃபார்முலா இருக்குது பட் எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் என்னென்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆரோட வேல்யூ இருக்குது ஆறுன்றது என்ன காமன் ரேஷியோ பொது விகிதம்னு சொல்கிறேன் இல்லையா ஸோ இந்த ஆரோட வேல்யூ வச்சு தான் நம்ம ஃபார்முலாவை செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ ஒன்றை விட பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சு ஓகேங்களா நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஆறு என்பது ஒன்றை விட பெருசாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் கூடுதல் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டாவது கண்டிஷன் ஆர் என்பது ஒன்றை விட சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் போகக்கூடிய வேல்யூஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆரோட வேல்யூ இந்த மாதிரி கிடச்சதுன்னா நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ அதே மாதிரி ஆரோட வேல்யூ எக்ஸாக்டாக ஒன்று கிடைக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஓகேங்களா ஒன்று கிடச்சிதுன்னா கூடுதலுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் என் இன்ட்டு ஏ ஓகேங்களா என்ன்றது அந்த தொடரில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை ஏன்றது பார்த்தீங்கன்னா முதல் உறுப்போட வேல்யூ ஸோ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு அந்த கூடுதல் கூடுதல் கிடச்சிடும் சரிங்களா ஓகே இப்போ அதே மாதிரி லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் இடையில் கிடச்சது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அப்படின்ற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தே கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த தொடரில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் முடிவில்லாத உறுப்புகளாக இருக்குதுன்னு வச்சு ஓகேங்களா தொடர் எங்கே முடியுதுன்னே தெரியாமல் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த தொடருடைய கூடுதலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முடிவில்லாத எண்ணாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனுடைய கூடுதல் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னாலும் அதுக்குமே நீங்கள் இதே ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸில் ஃபார்முலாவே கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொஸ்டினாக சால்வ் பண்ணுறதை விட என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படி தான் கேட்குறேன் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆரோடைய வேல்யூ கொடுத்துருவோம் ஆர் என்பது ஒன்றை விட பெருசாக இருக்குது சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கான கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் சம் சால்வ் பண்ணுறதை விட இந்த ஃபார்முலாவை தெரிஞ்சு வச்சுட்டாலே போதும் இந்த மாதிரி மாடல்லேருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருந்தாங்க எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஆரோடைய வேல்யூ அதாவது ஆரோடைய லிமிட்டை கொடுத்துட்டு கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வார்த்தை யூஸ் பண்ணாங்க என்ன வார்த்தை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி சீரீஸ் முடிவில்லாத தொடரின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்டாலுமே நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை டைரெக்டாக சொன்னாலே போதும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா மட்டும்தான் முக்கியமானது கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறதுன்றது அந்த அளவுக்கு முக்கியம் கிடையாது இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு மாடலுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறேன் பட் ஃபார்முலா தான் முக்கியம் இதை மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இது ஒரு சின்னதாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஒரு ஒரு கொஸ்டினாக சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சம் ஆஃப் சிக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது முதல் உறுப்போட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஆரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அந்த பொது விகிதம் என்னோட வேல்யூ அதே மாதிரி உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை மொத்தமாக ஆறு உறுப்புகள் இந்த மாதிரி ஆறு உறுப்புகளையும் மொத்தமாக ஆட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் இருக்கக்கூடிய நாலு ஃபார்முலாவில் நமக்கு தேவையான ஃபார்முலா எது அப்படின்றத முதல்ல செலக்ட் பண்ண இல்லையா ஸோ எதை வச்சு செலக்ட் பண்ணுவோம் ஆரோடைய வேல்யூ வச்சு தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் இங்கே ஆறு பார்த்தீங்கன்னா ஒ
டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன்று தானே பெருசாக இருக்குது ஸோ ஒன்றுலேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ எந்த வேல்யூ பெருசாக இருக்கோ அதை முன்னாடி எழுதிட்டு அதிலேருந்து ரெண்டாவது வேல்யூ மைனஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா மெமரி பண்ணிங்கன்னா தப்பு வராமல் எழுதிங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கண்டிஷனில் என்ன இருக்குது ஆர் என்பது ஒன்று விட பெருசாக இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆறு தான் பெருசு ஆறுலேருந்து தான் அந்த மைனஸ் ஒன்றுன்றத பண்ணணும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஜஸ்ட் வேல்யூஸை மட்டும் அப்ளை பண்ணால் போதும் நமக்கு டைரெக்டாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுவோமா சம் ஆஃப் சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஆறு உறுப்புகள் வரை கூடுதல் ஈக்குவல் டு ஏ உடைய வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ஆர் பவர் என் ஆறுன்றது என்ன த்ரீ பவர் என்னோடய வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் ஓகேங்களா மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் ஆரோடைய வேல்யூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்பொழுது டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டூவையும் இந்த டூவையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைனலாக என்ன இருக்குது த்ரீ பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது த்ரீ பவர் சிக்ஸோட வேல்யூலாம் நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடக்கூடாது ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூலேருந்து மூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் த்ரீ பவர் த்ரீயோட வேல்யூ தெரியும் இல்லையா ஸோ த்ரீ பவர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பவர் த்ரீ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அது த்ரீ பவர் சிக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இங்கேயுமே வரும்போது த்ரீ பவர் த்ரீயோட வேல்யூ என்ன ட்வெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு த்ரீ பவர் த்ரீயோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி செவன் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் இங்கேயுமே என்ன கிடச்சிருக்கு ட்வெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி செவன் அதாவது ட்வெண்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஸோ ஸ்கொயர் வேல்யூலாம் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலையுமே ஈஸியாக ஒரு ஸ்டெப்பை கொண்டு போயிடலாம் தனியாக மல்டிப்ளைலாம் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம் ஓகேங்களா ட்வெண்ட்டி செவன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ட்வெண்ட்டி நைன் ஓகேங்களா ஸோ டேரெக்டாக அந்த வேல்யூ எழுதிப்போம் எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணவே தேவையில்ல ஓகேங்களா ஸோ எழுதுவோமா செவன் ட்வெண்ட்டி நைன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ சம் ஆஃப் சிக்ஸ் சரிங்களா ஆறு உறுப்புகள் வரை கூடுதல் என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்முலாவும் செலக்ட் பண்ண ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக மிஸ்டேக் தான் வரும் ஸோ பார்த்து செலக்ட் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாவும் செலக்ட் பண்ண கரெக்டாக அடுத்தது கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் மட்டும் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணாலே போதும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி த்ரீ பவர் சிக்ஸ் த்ரீ பவர் செவன் வரக்கூடிய இடத்துல தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க அதையுமே உங்களுக்கு ஸ்கொயர் வேல்யூ கியூப் வேல்யூலாம் தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஓகே ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெருக்கு தொடரில் எத்தனை உறுப்புகளை கூட்டினால் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸாக ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இப்போ போன கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் கூடுதலாக மொத்தமாக கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ இந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அவங்களே கூட்டி வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க பட் எத்தனை உறுப்புகளை கூட்டினா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ போன கொஸ்டின் பண்ணலையா அதே மாதிரி ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் சின்ன சின்ன இடத்துல மட்டும் தான் சேஞ்சஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆருடைய வேல்யூவை டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஃபார்முலா செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ எடுத்ததுமே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பே ஃபார்முலா செலக்ஷன் தான் சரிங்களா ஸோ ஃபார்முலா செலக்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும் முதல்ல ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டாவது உறுப்புலேருந்து முதல் உறுப்பை டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னா ஆரோட விலை கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ டிவைட் பண்ணுவோமா ஸோ ஃபோர் டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குது டூ ஓகேங்களா இந்த டூன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை விட பெருசாக இருக்குது இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஆர் என்பது ஒன்றை விட பெருசாக இருந்தால் எந்த ஃபார்முலா நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா செலக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதை எழுதிப்போம் சம் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இது எப்படி செலக்ட் பண்ணோம் ஆரோடைய வேல்யூ வச்சு செலக்ட் பண்ணோம் ஆர்ன்றது என்னென்னு கிடச்சிருக்கு ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூனு கிடச்சிருக்கு ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏவோடைய வேல்யூ இருக்கா நம்மகிட்ட ஏன்றது முதல் உறுப்போட வேல்யூ அதுவுமே இருக்குது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகேங்களா ஸோ வேறு எந்த வேல்யூவும் தெரியல
டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இதை டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டபுள் ஒன்னு கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் டபுள் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடும் மைனஸ் ஒன்று இந்த சைடில் வந்து என்னவா மாறும் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறும் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஃபைவ் டபுள் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன வரும் ஃபைவ் டுவெல்னு மாறும் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல டேரெக்டாக எழுதிக்கிறேன் ஃபைவ் டுவெல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ட்ஸ் அண்ட் இண்டிசஸில் வரக்கூடிய ஒரு சின்ன ரூலை யூஸ் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் என்ன ரூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிமானங்கள் ரெண்டு சமமாக இருந்துச்சுன்னா அடுக்குகள் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ரூலை போன பார்ட் வீடியோவில் கூட பார்த்தோம் ஸோ அதே ரூலை தான் இந்த இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் டுவெல் ஐநூற்றி பன்னெண்டுன்ற நம்பரை டூ பவரில் வர மாதிரி எழுதணும் ஓகேங்களா போன பார்ட் வீடியோவில் இந்த நம்பர் திரும்ப திரும்ப வந்துச்சு மெமரி பண்ணிக்கோங்க சொன்னேன் டூ ஃபைவ் டுவெல் எப்படி எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஃபைவ் டுவெல் ஈக்குவல் டு டூ பவர் நைன் ஓகேங்களா இந்த வேல்யூவே மெமரி பண்ணிக்கோங்க திரும்ப திரும்ப வரும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டுவெலில் எடுத்துகிட்டு டூ பவர் நைன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ரெண்டு இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா அடிமானங்கள் ரெண்டு சமமாச்சு அதாவது பேஸ்மெண்ட் ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் பவர்ஸை ஈக்குவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஸோ பவர்ஸில் என்ன இருக்குது இ நயன் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக தான் ஒரே ஃபார்முலா திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அவங்க கூடுதலை வச்சு கேட்டாலே இந்த மாதிரி ஃபார்முலா செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன வேல்யூ தேவையோ அதை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்தாலே போதும் ஆன்சர் கிடச்சிடும் பட் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலாஸ் தான் முக்கியமானது அதில் தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க தவிர இந்த மாதிரி கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க இந்த மாதிரி கேட்கறது கிடையாது இருந்தாலும் ஒரு மாடலுக்கு கற்றுக்கோங்க இருந்தாலும் ஃபார்முலா மட்டும்தான் முக்கியமானது அதை மட்டும் மைண்டில் ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ